Por el tipo de geografía que existe en La Guajira, el Ejército Nacional a través del Batallón de Artillería Santa Bárbara realiza pruebas de fuego constantes con el fin de preparar a los hombres de esta arma para apoyar a las demás armas en el área de operaciones. La artillería de campaña dentro de su misión de apoyo de fuego lo que buscan es brindarle profundidad y apoya a las unidades de maniobras que desarrollan las diferentes operaciones. En el municipio de Distracción, en el sur de La Guajira, se realizan estos ejercicios en donde la precisión es vital para alcanzar blancos a distancias que llegan a los 70 kilómetros. Aquí hemos podido entrenar a nosotros permanentemente a nuestros soldados, a nuestros oficiales y suboficiales del batallón, los cuales se van a cumplir las misiones a las diferentes partes del país. Los blindados del Ejército Nacional que se encuentran en las diferentes vías, no solo de La Guajira, sino de Colombia, conocidos como Cascabel, realizan ejercicios en este lugar, haciendo disparos no solo con sus cañones, sino también con sus ametralladoras M60 y .50. Empezamos a hacer un ejercicio de drill de piezas, que comprende servicio con material, eh, municiones, apuntadores, CET eh, y alguna parte observador adelantado, que integra todo lo que corresponde a un apoyo de juegos. Alistar una granada HM1 española, carga 6. Estos ejercicios buscan tener esa aptitud a la hora de adelantar operaciones reales. Muchos de los hombres que se preparan en el Santa Bárbara van asignados a las diferentes fuerzas de tarea donde existen piezas de artillería. Nosotros podemos realizar en cualquier tiempo, así esté lloviendo, esté nublado, no esté nublado, entonces podemos realizar los diferentes apoyos a las unidades para que las unidades que están en tierra puedan maniobrar hacia los objetivos que tienen ellos previstos. La divisa negra tiene en La Guajira uno de los batallones insignia, el Santa Bárbara, dedicado a preparar a los mejores artilleros para defender la patria. ¡Fuego!